זה מפרו, זה מתאילנד מאיפשהו, לונדון, איטליה, אמסטרדם, פנמה, קוסטה ריקה, גואטמלה, פה הייתי בטנזניה, זנזיבר, בדרום אפריקה. בגיל 25 אסתי סגל כבר ראתה יותר עולם משרובנו נראה בכל החיים. הייתי בברזיל, ארגנטינה, צ'ילה, פרו וקולומביה. והיא עשתה הכל על רגל אחת. הייתי מטפסת על הרים, ועם מורפיום בפה, ו- ועם הקביים, ועם כוח רצון. תשתמלו את הנוף המדהים פה. זה מסוג הסיפורים שיכולים ללכת לשני כיוונים. נערה בת 17 מגלה שהיא חולה בסרטן העצמות ושוקעת במרה שחורה, נכנעת לגורלה. אבל לאסתי היה חשוב לפנות לכיוון השני, והיא גם בחרה לתעד כל רגע בדרך. הייתי מגיעה לכל מיני מקומות, והרגשתי כשאני מגיעה כזה עושים יש! אני הייתי עם הקביים, עשיתי את האש עם הקביים. וזה גם סוג של וי, עשיתי את זה. זה הפך את סימן הקר שלך. עברתי כימותרפיה, ניתוח ועוד כימותרפיה, בניתוח בעצם הוציאו לי את הברך, שמו לי במקום זה פלטינה, שתל מתקפל, והרגל לא חזרה לעצמה, היא לא הצליחה להתיישר, היא לא הצליחה להתקפל, היא הייתה תקועה בזווית. שלום, כל כך כואב לי הרגל שלך, אני כל כך... במשך שמונה שנים היא עברה 13 ניתוחים בניסיון לייצב את הרגל. שום דבר לא עזר. היא נותרה כשהיא נתמכת על ידי קביים, מתמודדת עם כאב שלא עובר. כל תחושה יכולה להרגיש כמו זכוכית או סכין בתוך האור, או ממש שרפה. זה יכול להיות ליטוף של מישהו ואני פשוט צורחת. שמונה שנים את בכאבים כאלה כל הזמן? אני זוכרת שהיה יום אחד, שבערב אמרתי לעצמי, וואלה, היה לי יום בלי כאבים. וממש התרגשתי מזה, אבל זה היה יום אחד. ואז הייתי צריכה לקבל את ההחלטה אם להוריד את הרגל או לא. אני פגשתי אותה בזמן מאוד מתוסכל, זה היה בפורים. הדבר הראשון שהיא אמרה לי, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה. ממי, תתחילי לקלוט שיש לך רק תשע ילדים, תמחקי אותי, אני לא רוצה לחיות, לא רוצה יותר, אני לא יכולה, אני לא יכולה. ממי, תדליקי רק תשע נרות, אני לא בתמונה יותר, תוותרי. היא אמרה לי, תוותרי עליי. ממי, אם את היית משתכרת עכשיו ומדברת שטויות, אני הייתי באה ומדברת את זה לטלוויזיה, מה את אומרת דברים שאמרתי כשהייתי מסוממת? אבל לי זה היה נורא קשה, ואת יודעת מה, באותו רגע אמרתי לה, תתפטרי מהרגל הזאת. אולי גם אני הייתי השיכורה, זה היה פורים. אמרתי לה, תתפטרי מהרגל הזאת, די, היא עושה לך רק צרות. זה אסתי? ממי, זה אניה! לא, זה את. לא, זה אניה. מה יש לך, ממי? את לא מסעה אותי. סליחה. היא באה ממשפחה חרדית מבני ברק, הילדה השלישית מבין עשרה בנים ובנות. עד היום היא מתגוררת באותו בניין, רק שתי קומות למטה מהדירה בה גדלה, ובכל זאת... עולמות שונים לגמרי. ראינו שיש משהו שונה שקורה לאסתי, לאט לאט, היא עשתה את זה מאוד בהדרגה. פתאום שמנו לב שהיא הולכת עם שרוול קצר. היא הורידה גרביים, הורדת גרביים. כן. היו פעמים שאמרנו לה, אסתי, החצית שלך קצרה. אסתי, יש פה בנים, מסתובבים פה בחורים. במחשוף. כשאני חליתי, הייתי מאוד קיצונית בדת. היו חציות ארוכות, גרביים נורא עבות, התפללתי שלוש פעמים ביום. הייתי מאוד מאוד סגורה בזה, מאוד... חסידים אומרים חניוקים. צדיקה. ועדיין חליתי בסרטן, אז... אחת, שתיים, מי שמאמין לא מבחר, טוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטו
והוא שומר אותנו מכולם. את כל מה שעבר עליה היא דאגה לתעד, ושיתפה את המסע שלה עם העוקבים אחריה ברשתות החברתיות. מהחול היא אלא החלמה, ומהקהילה שבה גדלה, אל החברים החדשים שמצאה בדרך. חזק! הבלם הגיע, הבלם הגיע. חזק, הנה הגיע בלם! זהו! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מה שעבר לי בראש זה שאין לי כוח כבר. אין לי כוח. אין לי כוח להתמודד, די. לא אכפת לי מה יש או אין אחרי המוות. אני לא רוצה להתקיים יותר. חתכתי בצד הזה, זה היה חתכים מאוד עמוקים. בלעתי 90 כדורי מורפים. ואז הגעתי לנקודת השפל של החיים שלי. שכבתי פה במיטה, כמויות של דם, לא יכולה אפילו להרים את עצמי, ואני מבינה שאני לא באמת רוצה למות. והתחושות וה- בגוף הן פשוט נוראיות, ואני אומרת כאילו, אם אני סוגרת את העיניים, אולי אני לא פותחת אותן יותר. ואני רוצה לראות עוד דברים. בכוחותיה האחרונים היא הצליחה להזיק את ההורים. היא הובלה לבית החולים, עברה שטיפת קיבה והתייצבה. וואי, יש גל טוב, יש גל טוב, שכבי אחורה, שכבי אחורה, שכבי אחורה. זמן קצר לאחר מכן היא קיבלה הצעה מלי ים סבן, מדריך גלישה במועדון ריף הרצליה, לבוא להגשים חלום, והיא קפצה למים. חזק, 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 חזק! וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו חסר דאגות כמו ילד קטן שצוחק ממישהו שמצחיק אותו, כזה משהו אמיתי כזה. ואולי מה שבן אדם צריך בעת משבר זה צחוק אחד אמיתי. ומה שיהיה יהיה, אני, אני אלמד להסתדר, אני אלמד לצאת מזה, אני אלמד להתמודד עם זה. ואז החלטתי לשנות את החיים שלי. לצאת לטבע, ל- לים, למדבר, ל- לבכוש אנשים. יש לך איזה קטע שאת רוצה לה- לעשות את כל הדברים שבמשך שנים נמנע ממך לעשות? כן, אבל אין לחץ. גם אם זה ייקח עכשיו שנים, אני סבבה עם זה, כי כל עוד יש לי משהו להגשים, זה מעולה, ואני כל הזמן מוסיפה לעצמי. לא צריכה עכשיו שיהיה לי הכל וי, כי כל הזמן יש לי משהו חדש לעשות. יופי, יפי! 